proceso de revitalización del centro histórico, calles como Madero y Regina son la muestra del repoblamiento del corazón del Distrito Federal. En Madero, el proceso de revitalización que volvió esa calle peatonal ha implicado la aparición y crecimiento de nuevos comercios y la desaparición de otros. Madero es quizá la calle más emblemática de lo que ahora el centro histórico representa para la capital. Durante los últimos 10 años ha habido una inversión superior a los 5 mil millones de pesos. Es dinero público del gobierno de la ciudad en el rescate del centro histórico. Nosotros calculamos que eh, por cada peso que durante estos 10 años se ha generado, tal vez se hayan generado eh, casi 100 pesos más de, 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 de derrama económica. Cada día el centro histórico recibe 2 millones de visitantes. Para evitar la crisis y desaparición de comercios tradicionales de varias décadas de antigüedad y facilitar su adaptación a la revitalización, las autoridades han lanzado la guía de los comercios centenarios del centro histórico. Del 2001, que inició el proceso de rescate del centro histórico a la fecha, ha habido un incremento del 50% en los comercios y los empleos que estos generan. Entre 8.000 y 9.000 establecimientos comerciales de distinto tipo. La mayoría son comercios que existían desde antes que comenzara la regeneración del centro histórico. Ha habido en el centro histórico en general un aumento muy importante de la actividad económica, de hecho, hay en efecto un auge económico y comercial. En el ámbito del turismo, el centro histórico es el corredor turístico más exitoso de la ciudad. El éxito del boom del turismo se debe al perfil de los viajeros en el mundo. Turistas jóvenes, eh, no de muy altos ingresos, de ingresos medios, eh, que eh, organizan sus viajes a partir de la información disponible en Internet. Esta nueva forma del turismo poco a poco comienza también a responder el centro histórico, hay, hay cada vez más hostales, hemos registrado la, la, el surgimiento de tres nuevos hostales en el último año. Ahora, las autoridades del centro histórico trabajan en la recuperación de vivienda, espacios públicos, comercios y movilidad en la zona oriente, en el barrio de La Merced, y al norte, en los barrios de La Lagunilla, Miscalco, La Guerrero y Peralvillo. Alberto Torres, El Universal.